Willkommen zurück bei Deponia Doomsday. Ja, es geht's los. Die lustige Elefantenjagd. Sie kann beginnen. Wir wollen eine Falle bauen für diesen netten Dickhäuter. Und das Problem ist, ähm, ich glaube, den Teil habe ich irgendwie komplett vergessen. Ich bin mal gespannt, was wir überhaupt machen müssen. Was ich noch weiß, ist, dass wir durch diese Luke müssen. Use the Luke Force. Na los. Gut, und dann gehen wir mal runter. Und gucken mal, was wir da so schönes haben. Wir gehen mal zum Porzellanladen. Ein Rufus im Porzellanladen, das kann doch nicht schaden. Was soll der denn schon, schon groß kaputt machen? Was haben wir denn hier alles schönes? Ich glaub mich dritten Porzellan, ey. Das Elefantenversteck ist ein Porzellanladen. Was für ein pseudopoetischer Unfug. Gut, können wir da irgendwas nehmen? Ja, das Porzellan schnabelt hier. Den Porzellan Rufus, na komm, wenn, wenn, also wenn, dann den Porzellan Rufus, oder? Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Ähm. Oh mein. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. <lacht> Ein Rufus im Porzellanladen, wirklich keine gute Idee. Na gut, nehmen wir mal so eine Klobrille. Oh. Okay, nehmen wir noch eine. Ähm, alle guten Dinge sind drei. Hm, sieht so aus, als geht das nicht so einfach. Vielleicht sollten wir irgendetwas da hinsetzen, was den Fall ein bisschen bremst. Da haben wir doch was. So, spannen wir das mal hier rüber. Jetzt sollte das doch hinhauen. Ha, Juhu. Bullseye. Und da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Nehmen wir sie oh. mal. Nehmen wir sie an uns und sagen, Holdriö. Toni will immer, dass ich die Klobrille runterklappe. Aber jetzt mal unter uns. Klobrille. Ich kann einfach nicht, wenn ich mich beobachtet fühle. <lacht> da ist was dran. Gut, können wir die Knickerfolie wieder nehmen? Nee, das können wir voll knicken. Naja. Schade, kann ich doch nicht knick, knicke die knick, oh yeah machen. Und die Klobrille, lass mal überlegen. Ich glaube, die musste ich. Nicht gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo. Wo aber was raus will, muss raus. Genau. So, und jetzt das Seil. Ich will eine Elefant kein. Ja, Moment. Jetzt das Seil, vielleicht an die Na, Luke. Ich will eine Elefanten keinen Fall. Nee. So wird das noch nichts. Vielleicht nutzen wir die Kurbel mal. Ah, genau das war's. Okay. So ist das also. Eine Elefantenfalle ist das noch nicht. Dafür kann ich nun mein Sch Hm. Und wenn ich jetzt das Seil... Es gibt einen Unterschied zwischen einem und ich nee. habe mehrere Bissspur verflucht. Moment, 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 nochmal, nochmal. <lacht> Moment. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Falle und einer Schlaufe, die auf dem Boden liegt. Und ich habe mehrere Bissspuren, die mich daran erinnern. Verflucht seist du, Tonis Mutter. <lacht> das Seil kriege ich ja da wohl kaum hoch, oder? Schafft er das? Er schafft es, tatsächlich. Okay. Jawoll. So, jetzt am besten die Luke wieder öffnen. Und dann die Schlaufe. Die Falle ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. Gut, so. Gut. Soll ich selbst mal da reingehen? Die Falle ist gestellt. Dieser Problemelefant <lacht> hat meinen letzten Nacht. Ach, schade. Na gut, dann eben nicht. Wie jetzt? Du bist schon fertig? <lacht> Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck, dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken. 
Das gibt's nicht. Das äh, hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Schwierig zu erklären, noch schwieriger zu verstehen. Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, nee lass mal, passt schon. Ach man, dieser Mac Chronicle kann aber auch einfach nicht einparken. Es ist so. Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als... Uh. Man sieht sie. Beides. Gut, vielleicht sollten wir mal mit Tuck reden, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und? Nochmal mache ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Und während ich in aller Ruhe Toni holen gehe, zu schnapp. Rüssel ab. Wird schon schief gehen, was? Und wie? Die Falle ist gestellt. Gut. Okay, ab zu Toni. Er kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Ach, Gizmo. Hab doch mal ein bisschen Vertrauen in mich. Immerhin habe ich diesen Planeten gerettet. Und in die Luft gejagt. Okay, ja. Hey Rufus! Nicht jetzt! Ja, komm. Hör bis Laterne. So viel Zeit muss sein. <lacht> ah, der arme Lotto. Kann einem wirklich leid tun. So, Toni, kommst du mit oder was ist? Oh, Schnutzelbärchi. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit bis... Ja, jedenfalls war das so was... Okay, Und da können wir nichts mehr dazu sagen. Dann würde ich mal sagen, lass uns los. Ach, verplaudert. Lass uns los. Ja. Warum nicht? Was denn, was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann es kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Papst Tschö sagen. <lacht> genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. <lacht> Wie meinst du das? Diesmal. Das äh, musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Rufus, du lernst es einfach nicht, oder? Okay, gut. Da brauche ich aber auch nicht wirklich vier Deponia-Spiele, um zu kapieren, dass Rufus es eben nicht kapiert. <lacht> Oh, Nein, mein. nicht den Elefanten freilassen! Er ist ein niederträchtiges, pinkfarbenes Ungeheuer! Was, was für eine schreckliche Kreatur, dieser Elefant! Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und? Fällt dir etwas auf? <lacht> Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach, äh, jetzt sehe ich's auch. Er ähnelt einer drexikanischen Pinata. <lacht> Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? <lacht> oh, shit. Tatsache, alles voll. Aber Moment mal, diese Bonbons kenne ich doch. Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht? Und langsam fällt der Groschen. Das ist gar kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst. Bitte nicht zu hart zuschlagen, okay? Warte kurz. Oh, oh. So, du hast genau einen Satz. <lacht> Sanfte Landung. <lacht> das war eine Verwechslung? Vielleicht eher nicht. Ein verrückter Zufall. Das war ein verrückter Zufall. Ich hatte mit einem fetten rosa Elefanten gerechnet. Und, naja, schau doch selbst. Und das war dein Satz? Das war mein Satz. 
Äh, Toni? Du hast vergessen, mir das Nasenbein zu brechen. Zack, kaputt, weinen, lachen, vergeben, das ganze Zeug. Toni? <lacht> Die Ärmste. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Ich auch, absolut. Das ist doch wirklich, also die, die Ähnlichkeit ist definitiv äh, gegeben. Das muss man sagen. Ah, nicht ohne Knickerfolie. Niemand kann behaupten, ich würde nicht dazulernen. <lacht> Was ist passiert? Keine Panik, ich habe alles im Griff. Es sieht aber nicht danach aus. Wenn überhaupt, scheint mir deine Freundin noch wütender als zuvor. Ich sagte, ich habe das im Griff. Okay, aber die Zeitlinie. Scheiß auf deine dämliche Zeitlinie. Ich hab hier echte Probleme. In der echten Welt. Okay, Gammelgalf? Das muss ein Albtraum sein. Allerdings. Es entwickelt sich immer mehr zu einem Albtraum. <lacht> gut, gehen wir mal zu Bernard, auch wenn ich nicht glaube, dass das gut für uns endet. Das ist ja voll der Bernard. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. <lacht> Knopf für die Klopf? <lacht> hey, Rufus. Hallo, Bernhard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8, würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. <lacht> oh je. Und da geht es wieder von vorne los, das Beziehungsdrama. Frische Kekse. Ja, jetzt will ich es genau wissen. Frische Kekse. Es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Keine Ahnung. Hast du Würfelzucker dabei? Das hätte klappen können, das muss man sagen. Okay. Immerhin sind die Gläser noch heil. Wie jetzt? Zählt das denn gar nicht? Warum habe ich mich denn dann so angestrengt, sie nicht kaputt zu machen? Na los, schrei mich ruhig an. Dann haben wir es hinter uns. Rufus, du bist so ein Idiot. Aber ein gut aussehender Idiot, dem ich nichts übel nehmen kann. <lacht> oh je. Das läuft wohl doch darauf hinaus, oder? Du musst zugeben, deine Mutter sieht einem rosa Elefanten schon ziemlich ähnlich. Du, Rufus, vielleicht gibst du ihr noch einen Moment. Keine Panik, ich mach das schon. <lacht> Ach komm schon, Toni. Wollen wir uns wieder vertragen? Hm? Was denn? Nicht mal ein kleiner Grundlaut? Na gut, dann müssen wir uns wohl entschuldigen. Okay, das tut mir leid. Da, ich hab's gesagt. Zufrieden? Du checkst es einfach nicht. Oder? Du kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium. Zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende wird es sich als Sackgasse herausstellen. Und da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawoll. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Ähm, äh, Rufus? Tja, da guckst du, was? Diesmal mache nämlich ich Schluss. So, such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. <lacht> du hast mich ausgehalten? Oh, oh, oh. genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich ausgehalten? Toni, beruhig dich. <lacht> oh oh. Das ist vielleicht keine gute Idee. Oh. Naja. Ach du lieber Lumpi, das ist eine Katastrophe. <lacht> Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt noch mal die Zeit zurück. Oh nein. Oder, weißt du was? Wir lassen es einfach. <lacht> da 
das Chrono K. Was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Beruhig dich mal. Toni wäre auch so nicht mitgekommen. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details vielleicht. Was? Aber... Außerdem willst du eh nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Glaub mir. Bei Licht besehen war es eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Wieso? Weil es unmöglich ist, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh! Genau! Ich wette, all das hier ist schon einmal passiert. Meine Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? <lacht> noch nicht. Und ob ich es wieder mache, überlege ich mir noch. Ach du liebes Lottchen. Wie kann ich nur so dumm gewesen sein? Genau. Denk über deine Fehler nach. Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen. Ja. <lacht> ich finde, dieser Screen alleine sieht doch schon richtig nach Happy End aus. Immerhin, Rufus ist nicht schuld. Also nicht, nicht hundertprozentig. Und schaut mal dort oben. Rechts in der Ecke ist Elysium. Genau da wollen wir hin. Werden wir es diesmal endlich schaffen? Nehmen wir erstmal die Kurbel an uns. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Ich hoffe, Bernard ist gut Ach, versichert. Mann. <lacht> Nie darf ich eine Kurbel haben. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Das erinnert mich an Jack Orlando. Da durfte ich die Kurbel auch nicht so ohne weiteres nehmen. Da musste ich erst einen anderen Typen niederschlagen. <lacht> Kennt einer Jack Orlando? Meine Güte. Ach Gott, die ganzen alten Adventures. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Ich auch. Was macht eigentlich Tack? <lacht> Tack ist weg. Oh oh. Na gut. Vielleicht sollten wir ohne Toni gehen, oder? <lacht> Vielleicht hauen, komm, wir hauen einfach ab. Was soll, was soll hier noch schief gehen? Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ah, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Auf diesem Kanal hat es definitiv keiner gesehen. Keine Sorge. Okay. Was können wir denn, was können wir denn noch machen? Das ist eine sehr gute Frage. Reden wir aber mit dem Dog. Mit guten McChronicle. Der Tod geworden. Zerstörer der Welt. Wurde ja auch Zeit, dass ich diesen Spitznamen mal loswerde. <lacht> Jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Was geht nur gerade in ihm vor? Ich hoffe nicht die innere Uhr. <lacht> Ich hoffe, Bernard ist gut vers... Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Oh Mann. Was für ein Desaster. Oh, ein Trümmerteil. Und es brennt sogar noch. Na, wenn wir damit nicht den Ballonstart klarkriegen, dann weiß ich auch nicht. Tada! Elysium, ich komme! Was machst du? Rufus, du Pestbeule! Willst du mich umbringen? Das ist zwar Plan B, aber wir können gerne eine Phase überspringen. Na warte, du hast Toni das letzte Mal gesehen. Ich werde ihr verbieten, dich noch einmal zu treffen. Nur zu, ich bin eh durch mit ihr. Wie mit überhaupt allem hier. Jetzt musst du nur noch loslassen. Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen. Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich. <lacht> Ha, <laughs> <laughs>
Na, da hast du ja ein richtig gutes Verhältnis zu deiner Schwiegermutter in Spee. Meine Güte. Sollen wir wirklich an das Seil ran? Oh Gott, das kann nicht gut werden. Oh, oh. Mach's gut, du Furie. Was sagst du? Ich sag dir, Ich kann dich nicht hören. Der Ballon brennt, du Flachpfeife. <lacht> Der Ballon brennt. <lacht> oh, oh. <lacht> Wo ist der hin? Haltet ihn! Zu den Fackelnmännern! Das ist ja heiß! Oh, 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 die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Ich mach mal lieber, dass ich wegkomme. Zu den Fackeln? Das hat jetzt aber nichts mehr mit euren Brandschutzvorkehrungen zu tun, oder? Ob Rufus aus dieser Nummer wohl ein wieder rauskommt. Ich würde mal sagen, das erfahrt ihr im nächsten Part von Deponia Doomsday. Das wird doch spannend.